。您好，女士。女士您好，我们大厦规定宠物是禁止入内的。你新来的？啊，是的。难怪。啊，女士，我们大厦宠物禁止入内。这是我孩子，不是什么宠物。那也不行，这是规定。况且您还没有登记，请问你有预约吗？谁呀、啊？你拦我！哎，女士，哎哎，哎呀，哎，你敢踢我家毛毛，我弄死你！放、哎、手！过、哎、来！干、哎啊啊啊啊、什么？你干什么你？哎、您不是吴总吗？对，我就是你们吴总的小姨子。就他这个小钱财，居然敢拦我，还打我家毛毛，赶紧的，道歉。否则，我让我姐夫开了你！明明是你不对，凭什么要我道歉、啊？吓着他了，就得道歉。飞姐，要不然算了吧。听到了没有啊？啊你太欺负人了！啊、小钱财，你混的还没我家狗好呢，居然不道歉！你信不信我开了你？怎么了，云姐？薇姐，怎么回事啊？我来找我姐夫，就他。居然拦着我，还打伤我家毛毛！哎，我家毛毛是我家儿子，他居然还不道歉。娟姐，大厦有明文规定，宠物不能入内，而且，我没有踢他的狗。你不道歉是吧？你信不信我让你们全都走人啊？可以啊，要不你就给薇姐道个歉。不光是给我道歉，还要给我家毛毛道歉，还要给狗道歉呢、啊？让人给狗道歉？你算个什么东西啊？你谁呀、啊、你？我是你们的客户，你谁呀、啊？赵总您好，你跟他什么关系啊？啊？你跟他什么关系？他是你生的。嘴巴给我放干净点！你嘴巴给我放干净点！别仗着是老总的亲戚就跑到公司来耍威风。大厦有明文规定，宠物不能入内。你怎么那么特殊啊？他是我儿子，他跟你什么关系啊？还你儿子，好好的人不做，放着去跟狗认亲戚。你叫你儿子，你看他搭理你吗？你，我说这是谁呢？吴总，你小姨子又跑公司来闹事来了。姐夫、啊，闭嘴。现眼的东西，吴总，每次来你们公司谈事儿都让我印象深刻。上一次是好印象，而这次真是让我领教。赵总，这可能是个误会。你小姨子仗势欺人，说是误会，牵强了吧？艾君，以后这个人就加入黑名单，我们就欢迎他。等等，道歉。啥？给陆小姐道歉。道歉。这说你呢，听不懂人话。道歉。对不起。赵总，实在不好意思，咱楼上请，这边。对不起啊，姐刚才也是没办法
老师，陆老师，啊，我弹的怎么样？呃，子熙，我刚刚没有听清楚，要不然再弹一遍呗？老师，你玩我？哎呦，不好意思啊，不好意思，都是我的错，再弹一遍啊。水的他们今天炖的还算顺利，嗯，行了，先这么着，嗯，爸爸，子熙下课啦，嗯，啊，赵总，那我们下次的时间，下次，下次再说吧，咱们微信联系啊，嗯，跟老师说再见，子熙，拜拜，拜拜，啊，赵总，我想谢谢您上次帮我解围，嗨，举手之劳啊，我想请你，还有子熙一起吃个饭。我没有别的意思，就是想谢谢你。今天我有约了，要不咱们下次？还有，别这么客气啊！拜拜，拜拜。拜拜不快呀、啊，子思明天。赵总，喂，陆老师，我刚把子熙送回家，我今天的饭局临时取消了，吃饭了吗？不，没有的话，我们一块去吃吧。哦，好呀，那你定地方，我来买单。我把位置发给你。嗯、哦。妈。啊，思明啊，哎呦，来就来吧，你又带东西来。哎，李佳怡，李佳怡。谁让你往墙上画画的？爷爷，爷爷来了。你叫爷爷没用，你看你把爷爷奶家墙画的。不是，是那我让他画的。来，爷爷教我画的。爸妈，你不能太惯着他了。那怕什么呢？过两年问我这个房子重新装修。嗯嗯，甭听你妈的，来，爷爷教你画。哦、没关系，有爷爷在呢。李佳怡，我告诉你啊，一会儿把爷爷奶家墙擦干净。哎呀，你你你一来就让孩子不高兴，你就真听不出来。你听我说，我们先让孩子画，才让孩子画呗。您好，小姐，您几位？哦，赵先生定的位。好，这边请。赵总，嗯，您点菜吧。你点吧，点你喜欢吃的。今天是我请您吃饭，您来点吧。服务员。来了。赵总。跟以前一样，老规矩。好的。您经常来啊？这就算是我的食堂吧。哦，真好。哎，徐哥，之前那个海南证券的周总联系方式你有吗？周总，好，好像是吧？你把他联系方式给我。呃，你什么事儿啊？嘿，你这话说的，我们不是二轮融资吗？我找金主啊。哦，对对对对对，那那那你等等啊，我我我我找找我找找，我找找啊，哎，在哪儿呢？这这找不着啊？喂，徐哥，喂，徐哥，你这样就没劲了啊？咱俩是合伙人，你藏的心思有意思吗？哎，你这话说的，我当初加微信的时候忘了备注了。微信里有那么多人，他一时半会儿找不出来。你你你你稍微等会儿吧，我我我找他给你推过去啊。行，你尽快吧。莫名其妙，简直是。谢谢。
。来，尝尝这这菜。我吃的比较清淡啊。嗯，哦，我平时吃的也淡。哎，要不要喝点酒？我不不了吧，我不我不太会喝酒。其实我也不是特别会喝酒，那喝点果汁还是饮料？白水吧。OK， 服务员。赵总，我今天是想正式感谢你，谢谢你那天替我解围。我不是说了吗？举手之劳。但是我还是想感谢你，那天在我最需要帮助的时候，我的同事、我的领导，没有一个人能帮得上忙，只有您。虽然我们也没有说过几句话。但是您依然愿意挺身而出帮我说话，给我解围，我真的非常感谢你。其实啊，他们的反应也能理解。啊？你想，那个女人是你们公司老总的亲戚，你的主管在得罪你和得罪老总的亲戚之间二选一，无可厚非啊，他肯定会选择牺牲你。至于你的同事嘛，他们怕引火烧身，隔岸观望。这也是一种突发事件的下意识自我保护，而只有我，我和对方没有任何的利益挂钩，又是你们公司的客户，不敢得罪的客户。帮助你是基于你是子熙的辅导老师，而且我非常讨厌无理取闹的泼妇。不帮你没有任何损失，可是帮了你，会换来你对我的感激。这不，你就请我吃饭了。换言之，如果这是一笔小的投资的话，我也有收益了。嗯，赵总，您做什么事都想着投资回报吗？这是我的职业，我就是干这个的。跟你开一个玩笑，就说嘛。哎呀，今天好不容易没应酬，可以轻松的吃顿饭，所以话多了点。哦，没有没有，特别好。只要陆老师不觉得无聊就行。哦，不会无聊，不会。来，尝尝这个鱼汁的鱼啊。是我最喜欢吃的，来，谢谢，多吃点啊。嗯，嗯，好吃。嗯。陆可英，别瞎想了，这一顿饭是你自己张罗的，就算后半个月吃土，你也得咬牙把单买了。徐哥，周总联系方式有吗？快点给我，快点给我。